Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» в студии Полина Булава. Несмотря на снижение стоимости акций трех компонентов, индексу КОСЕ удалось закрыться сегодня в плюсе почти на полпроцента. Лидером роста по итогам дня стали акции «Казминералс». Стоимость одной акции выросла на 2% до 2099 тенге, несмотря на то, что аналитик инвестиционной компании Goldman Sachs снизил целевую цену акции и понизил рейтинг акции до нейтрального. Объем торгов акций на площадке «Косе» составил 28 миллионов тенге. Было заключено 90 торговых сделок. Доходность операции РЭПО с государственными ценными бумагами сроком на один день составила по итогам дня 8,4%. Доходность однодневных долларовых СВОПов завершила день на отметке 7,8% годовых, поднявшись на 48 базисных пунктов. По итогам торговой сессии официальный курс тенге к доллару США вырос на 13 тин до 389 тенге 94 тин. Нефть замедлила падение, спровоцированное данными о росте запасов США. Стоимость барреля нефти марки Brent находится на уровне 59 долларов США за баррель. Рубль укрепляется к доллару США и торгуется уже чуть ниже 64 рублей за американскую валюту. Поддержкой для рубля выступает текущий российский налоговый период, а также спрос нерезидентов на ОФЗ на фоне предполагаемого инвесторами снижения ключевой ставки Центрального банка России уже 25 октября. Средний взвешенный биржевой курс по итогам торгового дня составил 389 тенге 98 тин. Объем торгов вырос до 135 миллионов долларов США. В Казахстане стартовал октябрьский налоговый период, что может оказать определенную поддержку тенге. Курс тенге к рублю установился сегодня на уровне 6 тенге 10 тин. Стоимость валютной пары евро-тенге продолжает повышаться. Курс по итогам дня составил 432 тенге 20 тин, подорожав на 1 тенге 80 тин. Средний взвешенный курс тенге к юаню снизился на 7 тин и установился на уровне 54 тенге 87 тин. Это была программа «В курсе». Увидимся после следующей торговой сессии.